আপনারা কেমন আছেন মৌল মজিদ প্রিয় নবীর প্রিয় উন্মতেরা নবীর শানে দরুদ পড়তে কোনো কার্পণ্যতা করবেন না জবান খুলে দেন কলিজা উজাড় করে পুরুষ মানুষের মতো কণ্ঠ নিয়ে সকলেই পড়ি আল্লাহ মৌলা মেরে খবর নাদ তো চলাম জিন্দগি শ্লি বিস 
بسم الله الرحمن الرحيم وما Fear of 
مسعود بل الذين كفروا في بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدقت يا ربنا أقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين اوكيا উপজেলার অন্তর্গত এক নম্বর জালিয়াপালং ইউনিয়নের মধ্য পাইনাশিয়া সূর্য তরুণ একতার সঙ্গে উদ্যোগে আয়োজিত কক্সেস বাজারের এই জমিনে হাজারো তৌহিদি নারী এবং পুরুষ আল্লাহর কোরআন থেকে নিজের জীবনের সফলতা আর জান্নাতের পথটি বুঝে নেবার জন্য জেরবুল আরামিন আমাদেরকে কবুল মঞ্জুর করলেন আমরা এই তফসিরুল করার মাহফিলে হাজির হতে পারলাম ওই মাবুদের দরবারে সকল গোজার হয়ে কলিজা উজার করে দিয়ে জবান খুলে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলি না আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এসেছি না আল্লাহ এনেছে কে এনেছেন সবাই বলেন দুই হাত তুলে বলেন কে এনেছে আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সবাই বলেন আল্লাহ আকবর दुनिया पक्ष बंदार जीवन शांति मुक्तर विधान आसबेना पृथ्वी जाते कुरान हल আল্লাহর শেষ কথা ফাইনাল কথা এরপরে আর কোন কথা আল্লাহর নাই আর কোন নবী এটাকে পরিবর্তন করে নতুন কিছু পৃথিবীর মানুষের কাছে আনবে না এটাই আখেরি কালাম জোরে বলেন ঠিক এই দুনিয়ার মধ্যে একজন মানুষ যদি এলাকার মাতব্বরের বিচার পছন্দ না হয় 
তাহলে সে কোর্টের আশ্রয় নিতে পারে জোরে বলেন ঠিক কিনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচার যদি পছন্দ না হয় জজ কোর্টে আপিল করার সুযোগ আছে জজ কোর্টের বিচার যদি পছন্দ না হয় হাই কোর্টে আপিলের সুযোগ আছে হাই কোর্টের বিচার পছন্দ না হইলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় সুপ্রিম কোর্টের বিচার যদি পছন্দ না হয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে আবেদন করা যায় বাদশাহর কাছে আবেদন করা যায় প্রেসিডেন্টের শেষ রায় যখন ঘোষণা হয়ে যায় ওই বান্দার জীবনে আর কোথাও আপিলের সুযোগ থাকে না জোরে বলেন ঠিক কিনা সব বাদশাহের বাদশাহ হল সব সরকারের সরকার হলো আমার আল্লাহ তার আখেরি নবী তো জাহানের বাদশাহকে দিয়া আখেরি কালাম পাঠিয়ে দিয়েছেন এটাই শেষ কথা ব্যক্তি জীবনের জন্য सामाजिक जीवन कुरान एवं आल्लर नबी सल्लाम जाटाई सामाजिक जीवन शांति शेष कथा राष्ट्रीय जीवन जतियों संसद शांति आनते हम नबी के बद दिया नबीर आदर्श बद दिया कुरान फैसला बद दिया दुनिया जत बड़ नायक जे कथाई बोलुक शांति आनते बर अशांति तैरी कर নাম বলবে শান্তি আনতেছি অথচ অশান্তির নায়ক আর একবার বলেন ঠিক কিনা শান্তিতে নোবেল প্রাইজও পাইতে পারে কিন্তু ওই বেটি হলো অশান্তির নায়ক দেখেন না আমগ পাশের দেশের অংশং সূচি এই অসভ্য মহিলাটা শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পাইল দুনিয়ার সবচাইতে বড় প্রাইজ এইটার নাম হলো নোবেল প্রাইজ ধরে বলেন কি প্রাইজ কি সে পাইছে শান্তিতে না অশান্তিতে কিন্তু ওই বেটি যা করে তার শান্তির কাম করে না অশান্তির কাম করে কথা বল না কেন অশান্তির নায়িকা শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পাইল আসলে কি নোবেল প্রাইজ পাওয়াটা ওর উচিত হয়েছে জোরে বলেন ওকে নোবেল প্রাইজটা কেড়ে নিয়ে ওকে জুতার মালা দেওয়া দরকার কারণ ও নির্বিচারে মানুষ মাইরা মুসলমানদের ধ্বংস কইরা নিজে নারী হইয়া মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করাইতেছে তার বাহিনী দিয়া এর সাথে বড় শৈতান ইয়ার পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না আর একবার বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা তাহলে সেই জন্য আজকের কোরআনকে সামনে নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই आगे शांति चाहते नाम आल्ला तुम शांति तुम्हारे शांति तुम्हार द्वारा शांति কিন্তু শান্তি খোঁজার জন্য আমাদের সমাজে যেই লোকগুলো কাজ করতেছে ওরা জাতিসংঘের থেকে শান্তি আনতে চায় আমেরিকার থেকে শান্তি আনতে চায় রাশিয়া থেকে শান্তি আনতে চায় ভারত থেকে শান্তি আনতে চায় মায়ানমার থেকে শান্তি আনতে চায় বলুন এই দেশে কোনো শান্তির ঠিকানা আছে আরো জোরে বলেন আছে যে মানুষগুলো যাই না মাঝে বলে আমেরিকার রোনাল্ড যেই বেটা প্রেসিডেন্ট এই বেটা কি শান্তির নায়ক না অশান্তির নায়ক গত পরশু দিনের পত্রিকায় আসছে এই বেটার নামে बारोटी नारी धर्षण केस रेडी होते 
মানে বারো জন নারীকে সে জোর করে ধর্ষণ করছে সেই নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম হানি করছে এই জন্য তারা আমেরিকার মুখে প্রেসিডেন্টের নামে কেস করতে চাইতে চাইতেছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট আমেরিকার মতো দেশের প্রেসিডেন্ট যাদেরকে আধুনিক সভ্যতার সমাজের মান বলা হয় আইকন সেই দেশের প্রেসিডেন্ট হলো ধর্ষণকারী এ কি শান্তির নায়ক না অশান্তির নায়ক আরো জোরে বলে शांति दूत हिसाब केवलम विश्वबास संविधान द्वारा जमीन जतिषित ना तन पर्त राशिया ब्रिटेन फ्रांस जार्मान दिया शांति ठीक যদি আপনি রাশিয়াকে শান্তির আইকন মনে করেন চীনকে যদি শান্তির আইকন মনে করেন তাহলে চীন আর রাশিয়ার প্রত্যক্ষ মদদে মায়ানমারের নিরীহ মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে তাহলে এই দুনিয়ার মধ্যে রাশিয়া আর চাইনাকে যদি কেউ শান্তির আইকন মনে করে শান্তির লাগিয়া বাংলার জমিনে তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন যদি করতে চায় তাদের দালাল দ্বারা তাহলে এই পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কারা যারা নিরীহ মুসলমানদের মারতেছে জোরে বলেন ঠিক কিনা जन्नती वर्णित हुकुम गोलम तुम शांति पा और तुम्हारे आदर्श ग्रहण करवार समाज राष्ट्र वास्तवयन निजे मान परिवार मान राष्ट्र वास्तवयन चेष्टा कर मूलत मायर सन्तान गो हल शांति कमी मायर सन्तान गो आल्ला चाहना प्यारे हाजरीन अपनारा स्लोगान दिल्ली स्लोगान बैटरि फ्यूज एम एक तकबीर दिए दें आल्ला आरस जान खुशी हो जाए जो शयतान थे बंगोपसागर पार हो जाए संसदे जालो लीला है तकबीर 
প্যারে হাজিরিন অবশ্যই আমাদেরকে কোরআনের মালিকের দয়া লাগবে কার দয়া কোরআনের মালিকের নাম ধরে বলেন কোরআনের ঠিকানা আছে না কোথায় বল হুয়া কোরআন মাহফুজ শেষ আয়াতে বলছে কোরআন তুমি কোথা থেকে এসেছো আমি লোহে মাহফুজ থেকে এসেছি লোহে মাহফুজ হলো আল্লাহর একটা সেক্রেটারিয়েট সুরক্ষিত ফলক উন্মুক্ত জায়গায় পৃথিবীতে পাঠানো সমস্ত অহির কিতাব যেখানে লেখা আছে এটা আল্লাহর সেক্রেটারিয়েট আর একবার প্যারে হাজারি সম্মানিত সভাপতি হজরতুল্লাহ মরণা মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব আজকের মাহফিলে উপস্থিত সকল ওলামাই করাজিদ যারা উত্তর দিলেন না তারা তো গুণাগার হয়ে যাবে এই জন্য গুনার থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাদের আবারও সালাম দিচ্ছি আপনারা ভালো আছেন তো ভালো আছেন বলেন না আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আসুন তেলাবাদকৃত আয়াতের অর্থটা জেনে নেই তারপরে তাফসির শুরু হবে জোরে বলেন ঠিক না তাফসির করতে কতদূর পারবো জানি না তবে তেলাবাদকৃত আয়াতের অর্থ অবশ্যই বলতে হবে কারণ বাংলা অর্থ জানতে হবে আপনাকে শুরু হচ্ছে परम करुणामय दयालु दयामय आल्लर नाम তাদের কোন অপরাধ ছিল না একটিমাত্র অপরাধ ছিল এজন্যই তাদেরকে হত্যা করা হলো যারা একমাত্র মহা প্রশংসিত পরাক্রমশালী ওই আল্লাহর উপরে তারা মজবুত ইমান এনেছিল অর্থাৎ এ দুনিয়ার মধ্যে অপরাধ না করেও একমাত্র আল্লাহর প্রতি অবিচল ইমান এবং আল্লাহ যা করতে বলেছে ওই কাজটা করতে গিয়ে কোন অপরাধ নাই তারপরে অপরাধী সাজাইয়া যুগে যুগে কালে কালে কোরআনের আলেমদেরকে কোরআনের কর্মীদেরকে আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করা হয়েছে জোরে বলেন ঠিক কিনা কোরআন তাই বলছে যাদেরকে জোর করে মেরে ফেলা হলো অপরাধী সাজাইয়া নাটক বানাইয়া এদের কোন অপরাধ নেই একটিমাত্র অপরাধ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি তারা ইমান এনেছিল এবং আল্লাহর প্রতি একমাত্র আল্লাহর প্রশংসাই তারা রত ছিল যার কারণে তাদেরকে মেরে ফেলা হলো আর একবার বলেন ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি এমন আল্লাহর প্রতি তারা ইমান এনেছিল আমার <laughs> সবার কর্মের সকল আমলের সাক্ষী আছে ঠিক না বেটি নাটক সাজাইয়া অপরাধী বানাইয়া জেলখানায় যাদের ঢুকানো হয় সেই নাটকের সাক্ষী আছে কি জোরে বলে জোরে হয় না আর আগবার আপনারা যে এখানে বসে আছেন সাক্ষী আছে কি জোরে বলে যারা মুখ বন্ধ করে আসেন তাদের জবান বন্ধ কেন এটার সাক্ষী আছে কি আল্লাহর কালামের পক্ষে সাক্ষী দেন না কেন জবান খুলে বলেন জবান দিছে কে সেই জবান খুলে সাক্ষী দেন সব সকল লোকের সাক্ষী কে 
হ্যাঁ আল্লাহ যেহেতু নিজেই সাক্ষী বান্দার সকল কর্মের এজন্য আল্লাহ আবার বিচারক হবে আলাই সাল্লাহু বিআহকামিল তাহলে আল্লাহ নিজেই সাক্ষী বান্দার কর্মের আবার নিজেই বান্দার বিচার করবে আল্লাহর হাত থেকে ফসকে যাওয়ার কোনো সুযোগ সম্ভাবনা হ্যালো টেলিফোন কইরা নাটক ফাটক দিয়া ঘুষমুষ দিয়া পার হওয়ার কোনো সুযোগ আছে নাকি নাই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ অর্থটা বলছি ও দুনিয়ার কাফেররা ভালো করে শুনে নাও ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত এই দুনিয়ার মধ্যে মুমিন মুমিনাত নারী ईमानदार এবং পুরুষ ईमानदार ব্যক্তিদের উপরে যারা অত্যাচার করেছে নির্বিচারে फिर निर्धारणीह অপর দিকে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রেখেছে এই পৃথিবীর জমিনে আর কোরআন বর্ণিত নেক আমল যে কাজগুলো সেটা করেছে আল্লাহ বলছেন ভয় পেও না তোমাদেরকে অন্যায় ভাবে নাটক কইরা সিনেমা কইরা কায়দা কইরা জেল দিয়া জুলুম দিয়া অত্যাচার করে নির্যাতন করে তোমাদেরকে নিষ্পেষণ করে কষ্টের পর কষ্ট দিয়ে তোমরা মহাবিপদের মধ্যে আছো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বলতেছি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিয়াল আনহার আমি আল্লাহ পুরসিয়ে দেব তোমাদেরকে আমার জান্নাত তোমাদের দিয়ে দেব যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত হচ্ছে এজন্য তোমরা ভয় পেও না আমি আল্লাহ পুষিয়ে দেব তোমাদেরকে আর একবার বলেন এই ক্ষণিকের দুনিয়ার জীবনের এই প্রতারণা নাটকের মঞ্চে যা কিছু হলো তোমরা বিশ্বাস রাখো আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদেরকে নহর প্রবাহিত তলদেশ দিয়া যেই জান্নাতের সেই জান্নাতটাই তোমাদেরকে আমি পুরস্কার হিসাবে দিয়ে দেব এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচাইতে বড় পুরস্কার হবে তোমাদের জীবনের कारण इच्छा के करते এমন নয় যে শয়তানদেরকে আবার ইমানদারদের সাথে জান্নাতে পাঠাবে এই রকম ভুল আল্লাহ করে না কারণ আল্লাহর বিচার বড় সঠিক জোরে যে কোনো সন্ত্রাসীকে আল্লাহ যখন শাস্তি দেবে কোনো হ্যালো দিয়া কোনো হুমকি দিয়া আল্লাহকে কেউ তার কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এটাই হলো ফাহিমাইরিদ আল্লাহ যাকে যেই কাজে শাস্তি দিতে চান যাকে কল্যাণ দিতে চান আল্লাহ দিয়ে দেন তাকে কেউ বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে 
হল জুনুদি ফির মালিককে ডুবাই মারলাম পানিতে সুবাইয়া মারছি আমি আমাকে কেউ বাধা দিতে পারে নাই কারণ পানি আমার আকাশ আমার বাতাস আমার জমিন আমার অবশ্য <laughs> কারণ একটাও সত্যি কথা বলবে না জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবই মিথ্যা এমন কি দেখা যাবে জন্মটাও মিথ্যা ঠিকানাটাও মিথ্যা পরিচয়টাও মিথ্যা সব মিথ্যা বুয়া ইমানদার নয় ইমানদার সাইজা থাকে মুসলমান নয় এমন মুসলমান মানে না কোর আন আতরে আসলে ভেতরে ভেতরে পাক্কা দেই মান জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলছে আল্লাহু মে ওয়ারাহিম মুহিত আমি আল্লাহ তাদেরকে घेराव করে রেখেছি এই যে মাহফিলটা যেমন ফেরেশতারা घेराव করে রেখেছে আল্লাহর বেড়ি গেটের ভিতরে আছে তারা घेरावের ভিতরে আছে উপরে আসমান নিচে জমিন মাসখানে প্রোটেকশনে আছে এর বাইরে সে যাইতে পারবে না আসমান আর জমিন দিয়ে তাকে প্রোটেকশন করে রাখা হয়েছে টাইম মতো আজরাইল পাঠাইয়া ধরা হবে জোরে ফল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাত আসমানের উপরে একটা সেক্রেটারিয়েট আছে যেখানে সমস্ত কোরআনের মতো ওহির কিতাবগুলো রাখা আছে এই কোরআন সেখান থেকেই এসেছে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছি এ কোরআন মহাসত্য যার মধ্যে কোনো ভুল নেই আর একবার বলেন আসুন এখন তাফসিরে চলে যায় সকলে করুন আমার সঙ্গে আবার অবশ্যই তোমরা শয়তানের হাত থেকে নিজেকে আমার কাছে আশ্রয় নিয়ে নেবে কারণ আমি হলাম সব ক্ষমতার মালিক শয়তান তোমাকে আক্রমণ করলে আমি আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করব তুমি আমার বান্দা তোমাকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমার এজন্য আমার কাছে তুমি সাহায্য চাও যখন তুমি কোরআন শিখতে বসবে শুনতে বসবে তাফসির শুনতে বসবে তখন তুমি কোরআন পড়ার আগে শৈতানের হাত থেকে আমার কাছে পানা চাও জোরে জোরে বলেন ঘোষণা টাকা প্রতিহত করার জন্য এসেছে শৈতান এসেছে এই দুনিয়ায় তোমাকে পাপ করাইয়া জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর কোরআন এসেছে এই দুনিয়ার ভিতরে তোমার পাপটা মোসন করে দিয়ে তোমাকে জান্নাতের মেহমান বানাবার জন্য এজন্যই আমি তোমার জন্য পাঠালাম কোরআন যে মানবে আমার কোরআন সে হবে আমার জান্নাতের মেহমান এটা হলো আমার কোরআনের ফরমান এ ঘোষণা দিলাম আমি আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনার নবী যাওয়ার জন্য মুসলমান হয়েছি কালমা পড়েছি আপনার হাতে হাত দিয়া এখন আমার নিয়ে হলো আমি ডাইরেক্ট জান্নাতে যাইতে চাই 
কেমন ভাবে জান্নাতে যাইতে চাই ডাইরেক্ট যদি বলেন কেমন ভাবে ডাইরেক্টটা কেমন ডাইরেক্টটা হলো আমার মৃত্যু হবে তারপরে কবরের সওয়াল জবাব এটা আমি পছন্দ করি না হাসরের ময়দানে আমার হিসাব নিকাশ এটা আমি পছন্দ করি না মিজানের পাল্লায় আমার নেকি বডি ওজন হবে পছন্দ করি না ফুল সিরাতে আবার পার হতে হবে এই সমস্ত ঝামেলা আমি পছন্দ করি না আমি মৃত্যুবরণ করব আর ডাইরেক্ট জান্নাতে যাব জোরে কল শুনো দেখছেন তার কথার স্টাইলটা কয় মরব আর সাথে সাথে আমার গায়ে জান্নাতের পোশাক পরানো হবে আমাকে জান্নাতের বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমি ডাইরেক্ট জান্নাত চাই এই সমস্ত হিসাব নিকাশ আমি পছন্দ করি না জোর কল মানে বেদুইন সাহাবা তার কথাবার্তা সব হিসাব নিকাশ সোজা সুজি বাকা তারা কথা বোঝে না বলে আমার কোন হিসাব হতে পারবে না কারণ আমি হলাম আল্লাহর গোলাম আমার কিয়ামতের ময়দানের মালিক আমার আল্লাহ আমার বিচার করবে কে আমি ডাইরেক্ট জান্নাত চাই মরবো জান্নাতে যাব জোরে বলছি যেমন ছোট বাচ্চা ছেলে অত কথা বোঝে না খিদা লাগছে মা খাবার দাও शिशु सब चरित्र जेमन আমি আল্লাহর প্রতি কালমা পরে যখন ইমান এনেছি আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারোর হুকুম আমি মানতে চাই না জীবনে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমি জান্নাত চাই এই ডাইরেক্ট জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেন জোর এখন जानते <laughs> নবী বলে मजबूत সিদ্ধান্ত আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর জমিনে দাঁড়িয়ে নিতে পারে এই কোরআন মানার কারণে মহান আল্লাহ তার জীবনের গুণাগুলো এমন ভাবে মাপ করে দেয় কোন প্রকারের জাহান নামের শাস্তি তার জন্য আর থাকে না हाजिर
للہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن سے جکھانے قرآن نہیں جکھانے للہ تکبیر جکر ہو بے لا الہ جور لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وعلى آلی سیدینا ندولت کی نشاہی کی نہورو کیا طلب مجھ کو نہورو کیا طلب مجھ کو نہ ساور ہے رہی ہے رحمتی صدق محمد کے لا الہ جور لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وعلى آلی سیدینا شنو رب جانے را اللہ رب العالمین قرآن جنو ہی ڈاکتا سے دنیا ربی تورے جے جو تو یتا چار میر جاتن کو رکنا کہنو امار اللہ رب العالمین مومین در پوتی ہے تو دویا لو اے تو دویا لو امار اللہ مومین در کے جنت تا دیا اللہ پوشیے دے بے جب من اللہ رب العالمین سورة الارہ پھر پو تم رکو تے بلتے سے کتاب انزل علیک فلا یکون فی صدرک حراج الف لامیم صاد کتاب انزل علیک فلا یکون فی صدرک حراج کتاب جیٹا ہمیں اپنا روپ اور پاتھا علام ای کتاب ایر کرونے ای قرآن ایر بیدھان ایر کرونے ای جنتی پیغام اپنا روپ اور دوار کرونے اپنی کتاب پاور آگے الامین السادق سلن ای شمجر منشر کا چھے ای جہل شمجر منشر کا چھے اپنی چلن السادق الامین اپنی چلن بھی شستو شبار آدور ایر شبائد شبار دور دیر شبار گور بین کن تو اپنی جکھن قرآن پہ لین ای قرآن ایر حکوم جکھن اپنی شمج بستو بین کرتے چاہی لین اپنی امی جو دی نماز پڑے نو شبیدہ نائی امی جو دی روزہ رکھن تائی لیو شبیدہ نائی امی جو دی ٹوپی ماتائی دیئے بھائی شرطہ کے نو شبیدہ نائی کین تو زکن شماز کے نماز جرمت دے جائی کتا گلو پڑا ہائی اوی تا زکن شماز باس تو بھائی ان کرتے جا بین تاکن زارا اللہ کے مانے نمازے مانے نکو اللہ کے شماجے اوی مانوش گلو اپنا رو پورے تاکن اتا چار کر جو دی شدر بھی ردے اپنی کتا بولن تائی لوئی نمازی بیکتی ہی بول بے بیٹا رازا کار اپنی نماز پڑ بین ابار مود و کھا بین مدر بفشا کر بین نماز و کھا بین ابار گوش و کھا بین جو دی گوشر بھی ردے کتا بولن تا ہو لے وہی نمازی بیکتی ہی اپنا بھی ردے داریے بول بے بیٹا مولو بابی اسکل کر حضور در تو بڑو شمش شرے بابا حضور رہی امام شاہد در آرو بڑو بھی پہت کرن نازانی کن کتر در آئی کومیٹر لوگ زن کھئی پا جائی سیکریٹری بیزر ہوئی شبابوتی بیزر ہوئی شنگ شنگ امام شاہد در ساکری نائی ٹھیک نہ بھی ٹھیک بھی پہت امام شاہد پرانے رکھتا بولے تار پارو امام شاہد در بھی پہت ایک مرجد در شبابوتی ایک 
মুর্শিদের সভাপতি ইমাম সাহেবের সকাল বেলা ফজরের নামাজের কেরাতে ভুল ধরছে ইমাম সাহেবের চাকরি নাই फजर नाम मुरसालीम कुरान बोझे नबी समाज नेता बक्ता समस्त मानुष दे के बोलते समस्त विधान दाता विधान माना जा मार्केटे जो रकम विधान थक ना क्यों मानते हैं आल्ला कारण जान्नत मालिक आल्ला जीवन मालिक आल्ला जान्नत देवे आल्ला विचार कर आल्ला मखलुकत आल्ला अतएव समाज मध्य आति नेता पति नेता छागल नेता पागल नेता हाफ नैंगा क्वाटर नैंगा जीवन गुना थे आल्ला और कुरान विधान ना मानले समस्या की समस्या हलो कुरान विधान ना मानले जे कारण समाज विधान था चूरी थकबेना डाकती थकबे ना मिथ्याचार थकबेना प्रतरणा थकबे ना जालियाती थे सन्त्री थे राहजानी थे अत्याचार थकबे ना निर्तन थकबे ना को जगह को खराब हराम थे देखु कुरान विधान ना मानले मानुष व्यक्तिगत भाव जो तो आईन तैरी तो एगुलो क्यूँ समाधान नये एगुलो हलो सब समस्या और एक बार बोलें ठीक है
মানুষ যা বলে সেগুলো ব্যক্তি স্বার্থে বলে নিজের দলের স্বার্থে বলে নিজের ব্যবসার স্বার্থে বলে লুটপাট করে ধরা না পড়ার স্বার্থে আইন তৈরি করে কিন্তু আল্লাহ পাকের আইনের মধ্যে এগুলোর কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ আল্লাহর বউ নাই বাচ্চা নাই সংসার নাই আর একবার বলেন ঠিক কিনা আছে নাকি কথা কল আল্লাহর কোনো খাওয়া পড়ার কেউ আছে বউ আছে বাচ্চা আছে মা আছে বাপ আছে সবাই পড়ে নেওয়ার সঙ্গে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছে কুলহু আল্লাহ আহাদ এখানে আহাদ বলে বলা হয়েছে অদ্বিতীয় আল্লাহ অদ্বিতীয় জোরে কানবার হাবা এরকম আল্লাহর বিধান যেটা কোরআন এটা অদ্বিতীয় এর সঙ্গে তুলনা কোনো কিছুর হয় না ধরে বলেন হয় নাকি সবাই বলেন হয় নাকি আজকের মাহফিলে উপস্থিত যারা রয়েছেন আপনি বলেন বাংলাদেশের জমিনে আমার মতো কিছু সাধারণ মানুষ এক জায়গায় হইয়া যদি একটা আইন তৈরি করে আর সে আইনটা যদি বলে এটা কোরআনের সাইতেও ভালো আল্লাহর সাইতেও ভালো আইন আপনি মানবেন মানলে আপনার ইমান থাকবে এটাকে বিশ্বাস করা যাবে चूरी डाकर मानुष के आदर्श माना जाए मद खाई मदे लाइसेंस दे मदे आमदानी व्यवस्था कर लोकता को आदर्श होते हबीब के नबी मुहम्मद रसुल के दुनिया तुम्हारे आदर्श चरित्र आधार उत्तम चरित्र आधार बनिए दिल आदर्श जदि देखते हैं नबीर दिखे तक देखो दुनिया घोषित मुहम्मद सल्लाम छाड़ा तुम आदर्श मन करो आसने तुम इसलम मानो ना तुम मुसलमान न तुम मुखे मुखे मुसलमान क्या कर्मे बेईमान জোরসে বলেন ঠিক কি না তার ঘোষণা আর হজরে জোর হলো না আর একবার প্যারে হাজারিন এই দুনিয়ার ভিতরে इबादत करते मुसलमान कारण मुसलमान मानुषरा सब 
সময়ের মধ্যে তাহলেও তুমি চলে এসো ইলা কালিমাতি নামার কালামের কাছে যেই কালাম তোমাকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে ওই কালামের কাছে চলে এসো সাওয়া ইন বাইনা না ওয়া বাইনাকুম গোটা সৃষ্টি জগতের সবার জন্য সমানভাবে যেটা প্রযোজ্য আল্লাহ না আবুদ ইল্লাল্লাহ তুমি ঘোষণা দাও আল্লাহর হুকুমের গোলামি ছাড়া আর কারোর হুকুমের গোলামি করব না ওয়ালা নুশরিকা বিহি শাইআ আল্লাহর সমকক্ষ এ জীবনে আমি আর কাউকে মনে করব না আল্লাহ বলছে তাহলেই তুমি জান্নাত পেয়ে যাবে আমার জান্নাতের মেহমান হবে জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কারে হাজিরিন এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাঠিয়েছে কোরআন আর মানুষকে বিধান তৈরি করাই শয়তান শয়তান চিনেন আপনারা দেখছেন কথা বলেন দেখেন না আরে আমি তো প্রতিদিনই শয়তান দেখি আপনি একদিনও দেখতে পারলেন না শয়তান কারে কয় আল্লাহ বলছে শুনবেন আপনারা সবাই পড়েন আমার সঙ্গে শয়তান দুই প্রকার মিনাল জিন্নতি সবাই বলে কয় প্রকার শয়তান একটা হলো জিন শয়তান আর একটা হলো মানুষ শয়তান জোরে কর নাউজুবিল্লাহ শয়তানের কাজ হলো আল্লাহ দি ইয়াসু ইসুফি সুদুর ইন্নাস মানুষের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কিছু ওলট পালট সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য মানুষের অন্তরের মধ্যে শোক দিয়া দেখায় শয়তানি কহাপ নেন তাই যারা চলে তাদেরকে বলা হয় এলো আদর্শ ভালোটাকে মন্দ বলে মন্দটাকে ভালো বলে খারাপটাকে ভালো বলে ভালো মানুষকে খারাপ মানুষ বানাই ভালো আর খারাপ মানুষকে ভালো বলে চালিয়ে দেয় এইরকম ওসোয়াসা ওলট পালট কাজ যে করে এই হলো শয়তান শয়তান মানুষের মধ্যে আবার দুই রকম আছে একটা হলো লেডিস শয়তান একটা হলো জেন্ট শয়তান এটা নারী শয়তান একটা পুরুষ শয়তান এমনি শয়তান বলতে পুরুষ শয়তানকে বোঝানো হয় আর মহিলা শয়তানের নাম হলো খান মহিলা শয়তানের নাম কি কথা বলেন শয়তান কাকে বলে আপনারা শয়তান চিনেন কথা বলেন চিনেন চিনেন না আমি কি বুঝাই দেব না চিনাই দেব বলেন আপনাদের এলাকার ভিতরে যে লোকটা মাস্টারি করে তাকে কি বলা হয় মাস্টার যে লোকটা দোকানদারি করে দোকানদার সৌদাগর বা দোকানদার যে লোকটা রিক্সা চালাই রিক্সাওয়ালা যে লোকটা ইমামতি করে ইমাম সাহেব যে লোকটা ডাক্তারি করে ডাক্তার সাহেব যে লোকটা শয়তানি করে শয়তান সাহেব মানে যে লোকটা শয়তানি করে তো শয়তান সাহেব নাকি কয় হ্যাঁ শয়তান সাহেব কারণ শয়তান হলেও তার একটা মান সম্মান আছে তাই না যে লোকটা শয়তানি করে তার নাম শয়তান শয়তানি কি জিনিস যেইটা করলে শয়তান হয় শয়তানিটা কি জিনিস আল্লাহ কোরআন শরীফে বলছে শয়তানের নিয়মিত কাজ আমি কি বাংলায় বলবো না আরবিতে বলবো বাংলায় বলবো আচ্ছা ঠিক আছে বাংলা বলতেছি লক্ষ্য করেন আপনারা বলেন মিথ্যা কথা বলা ইমানদারের কাজ না শয়তানের কাজ চুরি করা ইমানদারের কাজ না শয়তানের কাজ মানুষের সম্পদ লুটপাট করে নেওয়া ইমানদারের কাজ না শয়তানের কাজ মদ খাওয়া ইমানদারের কাজ না শয়তানের কাজ নুচ্চামি গুন্ডামি করা নারী ধর্ষণ করা ইমানদারের কাজ না শয়তানের কাজ বেশ্যাপনা বাহ্যাপনা করা মুসলমান ইমানদারের কাজ না শয়তানের কাজ জুয়া খেলা নারী ধর্ষণ করা নাচ গান করা এগুলো মুসলমানের কাজ না শয়তানের কাজ এই কাজগুলো যারা করে ওরা ছোট শয়তান এই কাজগুলো যারা করাই ওরা মেজ শয়তান আর এই কাজগুলো যারা লাইসেন্স দেয় ওরা বড় শয়তান কারণ লাইসেন্স দিয়া জাতি জাতে নির্বিঘ্নে আইন সম্মত ভাবে শয়তানি যুগের পর যুগ ধরে করতে পারে সে আয়োজন যারা করে দেয় এরা হলো অরিজিনাল বড় শয়তান চিৎকার দিয়ে বলে ঠিক কিনা এই শয়তানগুলো কোরআন পছন্দ করে না 
এরা জিন রূপী হতে পারে মানুষ রূপী হতে পারে এই শয়তান যারা কোরআন বিরোধী যেই মদের কারবারি সুদের কারবারি জিনার কারবারি বেশাখানার কারবারি নাচ গানের কারবারি এরা আজকে বাংলার জমিনে একজোট হইয়া এ বাংলার জমিনে কোরআন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দেয় কোরআনের কথা যারা বলে তাদেরকে বাধা দেয় আর কোরআনের কথা যারা বলে তাদেরকে फांसी দেয় কোরআনের কথা যারা বলে তাদেরকে জেলখানায় আটকায় জোরা বলে ঠিক কি না उत्खातर चूड़ान सिद्धांत राशिया बुके धारण कर महफिल प्रत्येक शपथ न আল্লাহ কবুল করেন জোরে বলেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর বান্দা কবি নজরুল বলছে জবি কে আবু বকর ওমর খতব ওসমান আলী হায়দার দাঁড়িয়ে সোনার তরুণীর পাপি সব নাই নায়ার ডর এ তরির কান্ডারি আহমেদ পাকা সব মাঝি ও মাল্লা মাঝিদের মুখে সারি গান घाटे ईमान फेरी करिया जरा आए तरिया दिन रशि कले मार जहाज घटाए फिर दस ते डे हूरी पूरी फिर दस ते डे हूरी पूरी फिर दस ते डे हूरी पूरी जबी के मोदीनाए ऐ तो रखोरी जबी के मोदीनाए ऐ तो रखोरी तोर खेया घटे एलो पुन्न तोरी जबी के मोदीनाए प्यारे हाजरीन अल्लाह रब्बुल अलामी 
নজরুল ইসলাম ডাকতেছে মদিনার ইসলামের দিকে ও বাংলার মুসলমানরা আবু বকর ওমর ওসমান আলীর মতো তোমরাও যদি আল্লাহর কোরআনকে বুকে ধারণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে যাও কোন সমুদ্র তোমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না জোরে কন কোন সমুদ্র তোমাদের পথে বাধা হতে পারবে না জোরে বলেন আল্লাহ কারণ মুসলমানদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যায় মুসলমান যদি আল্লাহর প্রতি মজবুত ইমান ধারণ করে জোরে কন चार लक्ष पदातिक सैन्य रेडी कर मदिन आक्रमण कर नबीर रौजा मुबारक भेजे फिले एम मुसलमान मदिना भांगे आल्लर का घर भेगे फिले भेगे इसलम तस्नस कर गोपने फाश हो गजरते खलिफातुल मुस्लिम मुतायन करा गोयंदा इसे गोपने खबर दिल आगामी एक मास मध्य जौथ महड़ा शुरू हो मदीना आक्रमण कर चतुर्दिका पराजित करते मैदान भूखंडे आल्ला नबीर सबुज कलेम पता उड़े पता थे आफ्रिका विजय करते जो हजरते आली बोलें हजुर बसि लागे ना चल्लिस हजार सोल्जार हम ही कम चल्लिस हजार है वरा तो चार लक्ष पदातिक सोल्जार रेडी कर चार लक्ष मोकबल चल्लिस हजार मुसलमान एनाफ जो चार लक्ष सोल्जार मोकबल चल्लिस हजार सोल्जार ना हो त्रिस हजार फैशन प्रोटेक्शन जो रखा हो मूल बाहन दस हजार फैशन प्रोटेक्शन जो रखा हो मूल बाहन त्रिस हजार सोल्जार निया हजरते सात दिन अबी अक्टास नेतृत्व हजरते आली सब बुझिए दिए फजर नाम पूर्वे सूर्य उठार आगे एपारे मक्का एपारे आरब ओ पारे अफ्रिका तुम्हारा चले जाओ सूर्य उठार पर तुम्हारा दजला पार हो अफ्रिका आक्रमण कर दाजला नदी किनार दाड़ी गजान आजान पर फजर जमात हो सूर्य पूर्व दिगंत उठले सामने दिखे एगिए जाए जो दाजला नदी पार होते क्योंकि पार हार जो को नौका को जहाज़र व्यवस्था नहीं आल्ला पार कर दे भरोसा कार आजान गजर आजान
আজান শুরু হলো এপারে আজান দিচ্ছে ওই পারে দাজলা নদীর অপর প্রান্তে এক লক্ষ আফ্রিকান খ্রিস্টান সোলজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেছে মুসলমানরা এসে গেছে জোরে প্রকাশ্যে আমরা এসে গেছি জোরে আজান দেওয়া মানে কি প্রকাশ্যে জানিয়ে দেওয়া যে আমরা এসে গেছি পারলে মোকাবেলা করো জোরে নাকি আসতে করে গোপনে কাম হ্যাঁ গোপনে কামসার পর্যন্ত আমাগ এলাকায় গোপনে কামসার সে অমুক জায়গায় রাত পরের দিন আসেই নাই রাত বারোটার আগেই সব সিলমাই জামাইরা ভর্তি করে এটা কি প্রকাশ্যে কাম না গোপনে কাম কি তা কথা কয় না কেন কি কাম গোপন কাম আপনাকে এলাকায় হয় না আমি ঢাকার কথা কইতেছি গোপন কাম কইতে হয় খারাপ লাগতেছে হ্যাঁ জামাত শেষ হয়েছে সূর্য উঠে গেছে সূর্যের সোনালি রং দাজলা নদীর পানিতে ঢেউয়ের উপরে যখন লাগছে চিক 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 করতেছে হজরতে সাদ বিন আবি কাজ তকবির ধ্বনি দিলেন তিরিশ হাজার সোলজার তার তরবারি খুলে ফেলল জোরে কংস হজরতে সাদ বিন আবি কাজ বলেন ও মুসলিম বাহিনী সামনে বিশাল বড় সমুদ্রের মতো এত বিশাল বড় নদী কেমনে পার হব আমরা আরবের মানুষ সাতার জানি না চলো খলিফাকে গিয়ে ফেরত গিয়ে বলি চেষ্টা করলাম কিন্তু পার হইতে পারলাম না ইমামে হুসাইন ছিল ওই বাহিনীর ভিতরে একটা তকবির দিয়া বলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য জিহাদের ময়দানে বের হই নাই যদি তুমি মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো তাহলে জিহাদ যদি শুরু করতে হয় তোকে দিয়ে আরম্ভ করব তোমাকে দিয়েই জিহাদ শুরু হবে আর একবার বলেন হজরতের সাত দিন আবি অক্কাস বলে ও মুসলিম বাহিনীর লোকেরা আল্লাহ নবীর প্রিয় উম্মতেরা আমি একটুখানি তোমাদের ইমানের ব্যাটারিটা চার্জ ঠিক মতো আছে কিনা টেস্ট কইরা দেখলাম কারণ রব মানে যিনি করেন সব তিনি হলেন রব আর একবার যারা নিশ্চয় যারা আমাকে রব বানবে ময়দান ছেড়ে না দিয়ে পরিবেশ যাই হোক না কেন ময়দান ছেড়ে দেওয়া যাবে না শয়তানের হাতে জোরে তাকুল করবে কার উপরে যারা রব বলার পরে ইমানের পরীক্ষা আসলে মজবুত কদমে ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ বলছে তাদের জন্য সে দেখবে না আমি আল্লাহ তাকে ফেরেস্তা পাঠাইয়া সাহায্য করি আর একটু আসতে বলেন আর একটু আসতে বলেন সবাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুহান আল্লাহ কার ঘোষণা সবাই বলেন আরো জোরে দুনিয়ায় আমাদের অভিভাবককে 
نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ آخرہ تو ہمیں تمہارا حبابت دنیا تو ہمیں تمہارا حبابت جو دی تمہیں آما کے مانو راب ہمیں تمہارا جنہ کرو شاب جو نے خان سبحان اللہ پیارے حاجرین حضرت سید فیرابی اکج باللہ تیری شدر سل جار پانی روپر دیا شمنے مرس کرو ہزار ہزار فیٹ پانی جے کھانے اللہ رب العالمین التفسیر برنان مدر ہوئے سے اللہ ما قاضی نصر الدین البائجہ بی رحمت اللہ علیہ بولین مہان اللہ رب العالمین جنہ حکم کر لین فرسترارے دزلہ نو دیر ماتیر نیچے رم شٹا ایک ٹوچ کرے دھار آمار باہنی زائیتے سے او دیر گھوڑا رہا ٹوٹا زنو نا بھی جازا چلو چلو پانی تھک بے اوپرے کافر را دیکھ بے پانی اور نیسے شندر کوئی را کمکریٹ راستہ بنایا داؤ ہمار تیری شجر مجاہید جائیتے سے اور آجانو پانی را اوپر دیئے شمان گوتی تے دوڑایا جائیتے پارے زی بھاوے راستہ را اوپرے دوڑایی جورے کنو مرحبا اوئی پر کھرشتان شڑا بوتیب آلتا مصر نے تریتے افریکار بادشا راجا جرجی سر ایک لکھ کو شینک شوئی نورا پرستو تو یا دڑایا سے ادھر کے بولا ہوئے سے او کھرشتان شوئی نورا تمرا چنتا کوئی رونا مسلمان را مروہ میری دشر مانوش آرو بیر مانوش اورا ساتر جانے نا اورا پار ہوئی تے پار بینا کن تو دازلن ادھر اوپر دیا حضرت ساتھ بنا بی اکاس امام حسن حسین جابر جبائیر اورا جا کن تیری شاد در سل جار نیا جا کن پار ہوئی تے لگ لو پانیر شنگے پانیر باری لگ تے لگ لو لوہار کھرر شنگے آر گھرار کھرر پائر باری لگے لگے پانیر اوپر دیا آگونر فل کی سوچے جائی تے سے تیری شدار سل جار جا کن مرس کرے جائی رے اورا آلتا مس پودن شنہ بوتی کوئی دے کے بولے پودن شنہ بوتی رے تورا نا بولی مسلمان شاتر جانے نا ایکن دیکھتے سی مسلمان در شاتر جانا لگے نا बनाईते मुसलमान ने तो कुल लोधी पर हो या तेरे उठ से एक लोक को सोल्जर बैग गियर है दौड़ दिशे जरा बरन मर हवा कौन गियर बैग गियर हुसैन तर तीन हजार वत्रों तीन हजार सोल्जर निया एक लोक को क्रिश्चियन देर घेराव करे फिर लो सुभानअल्लाह मुल्ले इमाम हुसैन ने शोइनो शंका कतो मात्रों तीन हजार मूल बाहिनी ते जरा आसे तरह तो आसे ही दाराईया कितनी वाम हुसैन एका एक लक को शिना शोई नेर दूर गोटा घेराव करे फिर लो जोरे कल सुबह हदरते सात बिना भी अक्तास अल्तमास नामो कोई क्रिश्चियन शम्राट राजा जर्जी से रुधान शिना कुत्ते के शर्तों तीन ता दिले जोरे बोले कोई ता जोर से बोले आरोज تمہارا نوبیر روزہ بھنگار پوری کلپو نہ کٹ سو نوبی کے حتہ کرار پوری کلپو نہ کٹ سو نوبیر پوویتر دہو کٹے ٹکرا کرار پوری کلپو نہ کٹ سو اللہ کبا بھنگار چھوڑ جنتر کٹ چھو تمہارا زواب دوار زنو امام حسین اسے گا سے سبحان اللہ بولے کربلار مائدہ نے امام حسین کے امنی مارا ہوئی نائی کرون افریقہ ای کھرشتان در کے شائستہ قرار بھائی پر امام حسین جے بیروت تو دیکھائی سے پروبوٹی تے کھرشتان ایہودی را مستے پر سے حضرت آلیر پتر ماں فاتمار کولی جاک ٹکرا حسین در بھائی ایک تا سیلے جو دی مدینار مسنو دے آمار کنو بھائی بوئی شا زائی تائیلی ایک کافر رہائی نائی جو رہا کنسو کرن حضرت امام حسین شریر شستو تا سیلے حضرت عمر حضرت سات بن آبی اکاس پدھان شنا پوتی تینی شرط دلین تینٹا ایک تو ہے کھرشتر ایرا کلمہ پڑے مسلمان ہاں تمہا در شب اپر آد مات کرے دے گو دوی نمبر شرط جی جیا کور دیئے تمرا بیس تھک تے پار بے کین تو کنو ماتو بری چول بے نا اے لکا مدینار کھلی فار شاشو نیر او دین ہوئے گا لو جو نے پانس ہوا اور تین نمبر ہے کون حد دیا تمرا مدینار نبی روزہ بھنگتے جائی با اوی ہاتر شکتی پوری کہو بے مائدہ نے آئی شہر سرکھن سوہاں شرطو کائی تا 
হয় কালমা পড়ে মুসলমান হবি নইলে গোলামের মতো জিজিয়া কর দিয়ে বেঁচে থাকবি আর নইলে যুদ্ধের ময়দানে আই মোকাবেলা হবে ওরা তিনটি শর্তের একটি শর্ত মানবে না বলে চিঠি পাঠাইল বলল তোমরা পানির উপর দিয়ে এত জোরে ঘোড়া দাবড়াইয়া কেন তোমাদের এই চেহারা দেখে তো আমাদের শরীরটা ভয় পাইছে যার কারণে আমাদের শরীরা তোমাদের সামনে যুদ্ধ করতে যেতে ভয় পায় অতএব আমরা ময়দানে যুদ্ধ করতে যাব না তোমরা জিজিয়া কর দিয়ে আমাদেরকে গোলামের খাতায় হাজিরা দিতে বলছো ওইটাও আমরা এখনো দিতে পারবো না কারণ আমাদের একটা মান সম্মান আছে আর তোমরা কালমা পড়ে মুসলমান হতে বলছো কালমা পড়া এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয় কারণ মুসলমানদেরকে এখন আমরা ভালোভাবে চিনি নাই আর একবার কারণ আল্লাহ বরং তারা উল্টা আরো একটি শর্ত পাঠায় দিল খ্রিস্টানরা শর্ত পাঠাইল একটা জোরে বলেন কয়টা বললো আমার এই বিশাল বাহিনী ভয় পেয়েছে তোমরা পানির উপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়াই আসছো এই দৃশ্য দেখে ওরা ভয় পেয়েছে কারণ তোমাদেরকে ওরা মানুষ না মনে করে ওরা মনে করে তোমরা আল্লাহর সৈনিক আর একবার আল্লাহর সৈনিকদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারে না কারণ তাদের মৃত্যু যা জীবন তাই মৃত্যু হয়ে গেলে পারে তারা শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যাবে আর দুনিয়ায় বেঁচে থাকলেও তারা গাজি হইয়া জান্নাতে চলে যাবে আল্লাহর সৈনিক যারা তাদের মরণও যা জীবন তাই আর একবার ওরা মরে না আর একবার বলেন ওরা মরে মাইরে ফেলে লোক মরে না হজরত বলল ও কাফারের তোমরা যে একটি শর্ত দাও তোমরা কি শর্ত দেবে বলো ওরা বলতে সে একটি শর্ত হইল আমাদের টোটাল এক লক্ষ বাহিনীর পক্ষ থেকে তিনজন পালোয়ান যাইবে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তোমরাও তিনজন পালোয়ান পাঠাও যোদ্ধাকে পাঠাও মুজাহিদকে পাঠাও এই তিনে তিনে যুদ্ধ হবে টোটাল বাহিনীর কারোর জীবন মরণের বিপদে পড়ার দরকার নাই তোমাদের তিনজন পাঠাও আমরা তিনজন নিগ্র পালোয়ান পাঠাইতেছি যোদ্ধা পাঠাইতেছি তিনজনের মধ্যে তোমাদের যদি দুইজন হেরে যায় তোমরা মদিনাই ফিরে চলে যাবে আর এখানে থাকতে পারবে না আর যদি আমাদের দুইজন হেরে যায় তাইলে আমরা তোমাদের কথাগুলো মেনে নেব ওদের সবচাইতে বড় যোদ্ধা তিনজনকে পাঠাইল ওদের আশা যে ওরা জিতবে মুসলমানরা জিততে পারবে না বিশাল বড় বড় হাতির মতো পালোয়ান জোয়ান নিগ্র পালোয়ান আফ্রিকান পালোয়ানকে পাঠাইল তিনজন আর একবার বলে না বাবা আপনার পছন্দ মতো আরো দুইজনকে আপনার ডানে বামে নিয়ে নেন অসুবিধা নাই ইমাম হুসাইন ডাকতেছে জাবের বিন আব্দুল্লাহ তুমি বাম পাশে দাঁড়াও জুবাইর তুমি ডান পাশে দাঁড়াও আর একবার ইমাম হুসাইন মাঝখানে আর দুইজন যোদ্ধাকে ডেকে নিয়েছে এবার ওরা আফ্রিকার নিগ্র পালোয়ান মোটা তাজা গোস্তওয়ালা কালা পালোয়ান কালা কালা বোঝেন তো আপনার ওই এলাকায় কি কয় ঢাকা এলাকায় কয় কাইল্যা ঢাকা এলাকায় কি কয় কাইল্যা পাহাড়ের মতো জোয়ান ইমাম হুসাইন মাঝখানে দাঁড়িয়েছে নীরব নিথর কোনো কথা বলে না পালোয়ানের মোকাবেলা করার জন্য হঠাৎ করে ডান পাশে যে দাঁড়িয়েছিল হজরতে আবদুল্লাহ জুবাইরের উপর আক্রমণ করল আবদুল্লাহ জুবাইর হল হজরতে আবু বকর আবদুল্লাহর বড় মেয়ে আসমা আসমার বড় ছেলে আবদুল্লাহ জুবাইর কারণ আসমার স্বামীর নাম আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ জুবাইর উপর আক্রমণ করলো তাফসিরে আসছে হজরতে আবদুল্লাহ জুবাইর এত বড় যোদ্ধা ছিলেন হালকা পাতলা রাজপুত্রের মতো সুন্দর চেহারাধারী একজন যুবক যিনি এত বড় ফাইটার একা তিন হাজার কাফেরের মোকাবেলা করতে পারত তিনি যখন তরবারি চালাইতেন তখন তার তরবারিটা হাতটা দেখা যাইত না 
আফ্রিকার নিগ্রো একজন পালোয়ান সেই পালোয়ান যুদ্ধ করতেছে নির্বিচারে মারতেছে কোন আচমকা আক্রমণ করলো হজরতে আব্দুল্লা ইবনে জুবাইর অনেক সময় ধরে তার প্রতিটি আঘাত প্রতিহত করতে লাগলেন একটি আঘাত কোন কৌশলে হজরতে আব্দুল্লা ইবনে জুবাইরের গায়ে লাগাইতে পারে না কারণ হজরতে আব্দুল্লা ইবনে জুবাইর চোখের পলকে মাথার উপর দিয়া ডিগ ভাজি দিয়া অপর দিকে পজিশন পরিবর্তন করে ফেলাই এই ব্যাটা টের পাই না কারণ মোটা তাজা বডি ঘুরাইতে টাইম লাগে মোটা তাজা বডি ঘুরাইতে টাইম লাগে টাইম লাগে না চোখের পলকে মাথার উপর দিয়েও পেছনে চলে আসে আপনি কি মনে করেন শরীর স্বাস্থ্য মোটা তাজা হইলেই গায়ের শক্তি বেশি থাকে তাই এ বেটা বেশি পারে তাই না कौशल खाटाना शुरू कर लो आघात तर गए तो बहुत शक्ति रे जे एक पान दिया दिसे ओमनी बेटा कर पान दवा बोझ पान दवा मान एक तो हवा दिए दिसे पालवान कह कई तोर तो विशाल बड़ साम्राज्य बेटा कह घाड़े फुटबल मत पड़े गल देहटा पड़े गल मुस्लिम शिविर तब्बीर उठे गल मुस्लिम शिविर उठे गलर अंतरे भय आरम्भ हो गल सर्वनाश और एक उट पड़ल तो गेसि ग चले शक्ति परीक्षा कर আল্লাহ 
হজরত ইমাম হুসাইন যখন একটা আঘাত করলো তফসিরে খোলাসার হাসিয়ার মধ্যে বর্ণনা রয়েছে নিগ্র পালোয়ানটা ঢাল দিয়ে ঠেকাইছে ঢালটা চার টুকরা হয়ে বেরিয়ে গেল তরবারি দিয়ে ঠেকাইছে তরবারিটা দুই টুকরা হয়ে গেল ইমাম হুসাইনের তরবারির এত পেশার ওই আঘাতটা গিয়ে লাগলো নিগ্র পালোয়ানের ডান কান্ধের উপরে এই জায়গায় গর্দানে টোটাল শরীরের মাঝখান দিয়ে ইমাম হুসাইনের তরবারিটা বডির ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল যেই জায়গায়টা তরবারির মোটা ধরেছে বালুর মধ্যে মোটা পর্যন্ত তরবারি ঢুকে গেছে আস্ত মানুষটা মাসের মতো দুই টুকরা হয়ে দুদিকে পড়ে গেছে মুসলিম শিবিরে তকবির উঠে গেল উইকেট কয়টা গেল কয়টা গেছে মুসলমানরা জিতছে না হাসছে বাম পাশে যেই পালোয়ান দাঁড়িয়েছিল কয় ওরে বাবারে মারে মরছি নি সৈন্যের সেনাপতি তোমাকে ধরার জন্য কি হুসাইন কে পাঠাবো না তুমি নিজেই সারেন্ডার করবো হাত উঁচু করে সারেন্ডার হইয়া এক লক্ষ সেনা সৈন্যের সেনাপতি সামনে আলতা মাস এসে হাজির হলো বলল তোমরা ওর কেউ হাতে হাত করা পড়াইও না ভাই আপনারা খ্রিস্টান আমরা মুসলমান আপনারা আমার মদিনা ধ্বংসের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন আমরা বিজয় লাভ করেছি আপনারা পরাজিত হয়েছেন এখন বলুন আপনারা যদি পরাজিত হয়ে থাকেন আপনাদের উপরে অত্যাচার করব না আপনাদের উপরে কোন নির্যাতন করব না এই মুহূর্তে আমি সেই কথাই বলবো আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে যা বলতে বলেছেন তোমাদের উপরে কোন অভিযোগ নাই আমরা তোমাদের মাপ দিয়া দিলা এক লক্ষ সৈন্য খ্রিস্টান ওরা বলল আমরা শুনেছিলাম ইসলাম বড় ভয়ঙ্কর ইসলামের মুসলমানরা সন্ত্রাসী আমরা শুনেছিলাম মুসলমানরা হলো সন্ত্রাসী মুসলমানরা নির্দয় মুসলমানদের হৃদয়ে কোনো দয়া ময় নাই কিন্তু আমরা এক লক্ষ সোলজার পরাজিত হইলাম ইচ্ছা করলে তোমরা আমাদেরকে টুকরা টুকরা করে কেটে রক্তের নদী বইয়া দিতে পারতে কিন্তু তোমরা কেমন মুসলমান তোমরা তোমাদের চরিত্র দেখলাম আকাশের মালিক ওই দুনিয়ার মালিক আল্লাহর উপরে তোমাদের এমন বিশ্বাস যেই বিশ্বাসের উপরে নৌকা লাগলো না জাহাজ লাগলো না দাসলা নদী পানির উপর দিয়া তোমরা চলে আসলে পার হইয়া আবার আজকে এক লক্ষ সৈন্যকে তোমরা মাপ করে দিচ্ছ তোমরা মাত্র তিরিশ হাজার অথচ আমাদেরকে তোমরা মাপ করে দিচ্ছ আমাদেরকেই তোমরা পরাজিত করলে এই ময়দানে সত্যি এটাই যদি ইসলাম হয় এটাই যদি বিশ্ব নবীর আদর্শ হয় এটাই যদি কোরআনের আদর্শ সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন জঙ্গল কেটে আলতামাসের প্রসাদ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতরে একটা গাছের গায়ে কোপ লাগছে মানুষের শরীরের মতো রক্ত বের হইতেছে আল্লাহ আকবর বলে জিজ্ঞেস করতেছে আলতামাস তুমি তো খ্রিস্টানদের সেনাপতি ছিলে এটা কি গাছ যার গায়ে আঘাত লাগলে কুঠার দিয়ে আঘাত লাগলো আর তার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে বললো হুজুর এটা হলো সেই রক্ত চষা গাছ কোনো প্রাণী একটা সাপ যার গায়ে রক্ত আছে এই গাছের কাছে আসলে তার রক্ত শোষণ করে নেয় অথচ মুসলমানরা এই গাছের গোড়ায় দাঁড়াইয়া গাছ কাটতেছে একটা মুসলমানের গায়ে ওরা আঘাত করল জয় কাল কারণ এটা এমন এক রাক্ষসী গাছ যেই গাছের কাছে কোনো প্রাণী আসলে সে বাইসা যাইতে পারে না এরকম গাছ সমুদ্রের মধ্যেও আছে কোন মাছ যদি গাছের কাছ দিয়ে যায় তাকে ধরে খেয়ে যায় আফ্রিকার জঙ্গলেও এরকম আছে জোরে খান আল্লাহ হজরতের সাত দিন আবিও কাজ একটা গাছের গায়ে কোপ দিচ্ছে দেখা গেল সেই গাছের থেকে ঝরঝর করে গরুর দুধের মতো দুধ পড়তেছে 
জিজ্ঞেস করতেছে হুজুর এটা কি গাছ আলতাবাস তুমি তো আফ্রিকার মানুষ বলো এটা কি গাছ এই জঙ্গলের ভিতরে বলে হুজুর আফ্রিকার জঙ্গলে এটা হলো মিল্ক ট্রি দুধের গাছ আর একবার এই দুধের গাছটা কেমন বলে আফ্রিকার জঙ্গলের কোন জুংলি মানুষ যদি কোন সিংহের কবলে পড়ে যায় এই সিংহটার টার্গেট হয়ে গেলে সিংহটা ছয় মাস পর্যন্ত ওই লোকটাকে ধরার জন্য পিছনে পিছনে থাকে তাকে খাওয়ার জন্য ওই জুংলি মানুষগুলো বাঁচার জন্য তখন গাছে ওঠে গাছের উপরে উইঠা সে কি খাবে গাছের পাতা গাছের ফল এগুলো খেয়ে গাছেই জীবন ধারণ করে সিংহ কিন্তু তার পেছন ছাড়ে না না খাওয়া পর্যন্ত না ধরা পর্যন্ত ছয় মাস পর্যন্ত ওর পিছনে পিছনে থাকে কারণ সিংহ হলো বোনের রাজা সে মারাত্মক টার্গেট করলে তার রেহাই নাই আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহের কবলে পড়লে কোন মানুষ কি খেয়ে বাঁচবে পানি ছাড়া মানুষ বাঁচে না খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচে না এই জন্য আফ্রিকার জঙ্গলে বিপদগ্রস্ত জঙ্গলি মানুষের জন্য পৃথিবীর কোন পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে খাদ্যের আয়োজন না হইলেও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এমন এমন গাছ আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে তৈরি করেছে যেখানে একটা ডাল ভাঙলেই ঝরঝর করে দুধ বের হয় দুধ হইল এমন খাদ্য যা দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হয় পেটটাও ঘরে ক্ষুধা নিবারণ হয় এই ধরনের গাছগুলো জঙ্গলিরা খুঁজে নেয় এবং মাসের পর মাস না বছরের পর বছর সিংহের ভয়ে ওরা গাছেই থাকে আল্লাহ পাক এদের বাঁচাবার জন্য এই আয়োজন করেছে হজরতে সাকাস আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতরে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাইলেন যেই জায়গাটা হলো বড় বড় কামট কুমির আর হলো সাপ বিশ্বু হাজার হাজার প্রকৃতির সাপের প্রজনন কেন্দ্র ওইটা আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে একটা বিশাল বড় নদী যেখানে কুমিরের বাচ্চা পাড়ে সাপেরা তার বাচ্চা পাড়ে এই রকম একটি জায়গা সাপ বিশ্বর আড্ডা এটাকে বলা হয় ডেড রিভার মানে মৃত নদী এই জায়গায় কোনো প্রাণী গেলে বেঁচে আসতে পারে না হজরতে সাত বিন আবি অক্কাস নিজের তরবারিটা ওই নদীর পানিতে ডুবাইয়া বললো হে প্রাণীর বাসী হে জঙ্গলের প্রাণী নদীর প্রাণীগুলো আমরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের উম্মর আমরা এসেছি আফ্রিকার ময়দানে ইসলামের পতাকাকে উড্ডিন করতে আমরা এই নদী পার হব তোমরা পানির ময়দান ছেড়ে দাও কিছুক্ষণের ভিতরে হুঙ্কার শোনার আল্লাহর কথা যখন বলেছে বিশ্ব নবীর কথা যখন বলেছে কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সমস্ত নদীর পানিগুলো ঘোলা হয়ে গেল এইটা যখন এক দুই ঘন্টা পরে পানি স্বচ্ছ হয়ে গেল থিতিয়ে গেল ক্লিয়ার হয়ে গেল তখন সাত তো দূরের কথা একটা তেলা পোকাও সেখানে পাওয়া গেল ওপারে পার হয়ে গেছে রাত হয়ে গেল চতুর্দিকে বাঘ সিংহের গর্জন শোনা যায় বড় বড় সাপের গর্জন শোনা যায় যেই সাপগুলো এক লুমকায় একটা মানুষ খেয়ে নিতে পারে হজরতের সাত দিন আবি অক্কাস একটি টিডার উপরে দাঁড়াইলেন ইমামে বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই বরণ না করেন তাফসির শুনতে এসেছেন ভালো করে শোনেন আল্লাহ কেমন করে সাহায্য করে হজরতের সাত দিন আবি অক্কা চুচু করলেন তরবারি আর বললেন ইয়া হাসরত নালাল হাইওয়ান এ আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীগুলো নাহনুয়া সাহাব রাসূলুল্লাহ আমরা আর কেউ নই আমরা বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা খবরদার কোন একজন মুসলমানের গায়ে যদি তোমরা হাত দাও তরবারি দিয়ে তোমাদের মোকাবেলা করব তোমরা আমাদের জন্য ময়দান খালি করো এলাকা ক্লিয়ার করো আমরা এখানে এসেছি আমরা এখানে রাত্রি যাপন করব এই কথা শুনে বাঘের হুঙ্কার থেমে গেল সাপের গর্জন থেমে গেল সিংহের ডাক থেমে গেল ওরা মাথা নত করে লাইন ধরে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গেল আজও পর্যন্ত আফ্রিকার ওই এলাকায় কোনো হিংস্র প্রাণী থাকে না চলে বোখারি শরীফ কিতাবুল মাগাজিতে হাদিসের বিশাল বর্ণনা আছে আর একবার বলেন হজরতের সাত দিন আবিও কাজ যখন সামনে এগিয়ে গেলেন তিরিশ হাজার মুসলমান সাথে নিয়া বিশাল বড় আলতামাসের প্রাসাদ দেখতে পেল তিন লক্ষ পদাতিক সোলজার নিয়া আফ্রিকার বাদশাহ জার্জিস মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা তিরিশ হাজার আর আফ্রিকার বাদশাহ জার্জিসের সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল প্রচন্ড যুদ্ধ চলতেছে এই যুদ্ধের ময়দানে হজরতের সাত দিন আবি অক্তাস বিরতিহীন ভাবে দুই দিন তিন রাত যুদ্ধ চলতেছে যুদ্ধের ময়দানেই নামাজ চলতেছে এখানে নামাজেরও কোনো বিরতি নেই যুদ্ধেরও কোনো বিরতি নেই 
তৃতীয় দিন শেষ হয়ে যখন চতুর্থ দিন হয়েছে তখন হজরতে সাত দিন আবি অক্কাস দেখলো খ্রিস্টান শিবিরে সাদা পতাকা তুলে ওরা যুদ্ধ বিরতি চাইতেছে হজরতে সাদ বললো আপাতত যুদ্ধ বিরতি আর একবার বলেন যুদ্ধ বিরতি হইল ঠিকই কিন্তু মুসলমানদের শিবিরে মাত্র চার শত সাহাবা আহত হয়েছে আর মাত্র সাঁত্রিশ জন মুসলমান শাহাদত বরণ করেছে পক্ষান্তরে আলতামাসের নেতৃত্বে যারা ছিল তারা নিরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি কারণ তারা নতুন মুসলমান হয়েছে অপর দিকে খ্রিস্টান সেনাপতি এবং বাদশা রাজা জর্জিসের আন্ডারে যে তিন লক্ষ সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজারের বেশি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এক লক্ষের উপরে আহত হয়েছে আর বাকি সবাই ময়দানে যাইতে ভয় পাইতেছে আর একবার খ্রিস্টান শিবির থেকে ঘোষণা হয়ে গেল মুসলমানদের পরাজিত করতে হলে মুসলমানদের ইমান নষ্ট করতে হবে ফেরেস্তার সাহায্য নষ্ট করতে হবে কারণ স্বয়ং রহমতের ফেরেস্তা আল্লাহর ফেরেস্তারা যেই ময়দানে মুসলমানদের সাহায্য করে সেই ময়দানে কখনো মুসলমানদের সঙ্গে পারা যাবে না কারণ মুসলমানরা বিপদে পড়লে আল্লাহ সাহায্য করে এটা ওয়াজিব আল্লাহর প্রতি জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসুরুল মুমিনি ও দুনিয়াবাসী শুনে না ও মুমিন যখন বিপদে পড়ে তাকে সাহায্য করা আল্লাহর প্রতি ওয়াজিব হয়ে যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সাহায্য করেছেন ওরা ঘোষণা করল আমাদের সৈন্যরা কেউ নামতে চাই না ময়দানে তাদেরকে লোভ দেখাইতে হবে অর্থের লোভ নারীর লোভ টাকার লোভ তাইলে ওরা নামবে লোভের জ্বালায় নামবে ধরে কর ঘোষণা হয়ে গেল খ্রিস্টান শিবির থেকে যে মুসলিম সেনাপতি সাত বিন আবি ওকাসের মাথাটা যে কেটে ফেলতে পারবে প্রধান সেনাপতিকে যে হত্যা করতে পারবে তার সঙ্গে রাজা জার্জিসের মেয়ে হেলেনের বিবাহ দেওয়া হবে আর এক লক্ষ সোনার টাকা তাকে দেওয়া হবে আর এই রাজত্বের অর্ধেক তার নামে লিখে দেওয়া হবে আর একবার বলেন নজর এই ঘোষণা যখন দিল তখন খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে নতুন করে ইমেজ তৈরি হলো রাজকন্যা পাবো এক লক্ষ সোনার টাকা পাবো রাজত্ব পাইতে পারি সবাই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো মুসলমানদের মারার জন্য টার্গেট হলো তার প্রধান সেনাপতিকে মারতে হবে আর একবার বলেন নজর পক্ষান্তরে হজরতে সাত দিন আবি অক্কাস ঘোষণা করে দিল রাজা জর্জিসের কাল্লা যে মুসলমান কাটতে পারবে তার সঙ্গে রাজা জর্জিসের মেয়ে হেলেনের বিয়ে দেব আমি এক লক্ষ টাকা তাকে দেব আর এই পরবর্তীতে এই রাজত্বের বাদশাহ হিসাবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হবে আর একবার বলেন মে একজন কিন্তু বিবাহের জন্য দুই পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হল আর একবার বলেন মেয়ে কয়জন মেয়ে কয়জন বিবাহের ঘোষণা কয় পক্ষ থেকে উভয় পক্ষ থেকে এই মেয়ের বিবাহের ঘোষণা দেওয়া হলো আপনারা কি বিবাহ খেয়ে যাবেন না না খেয়ে বাড়ি যাবেন কথা কম বিবাহ খাইয়া যাবেন বাড়ি না না খেয়ে যাবেন কে কে বিবাহ খেতে চান হাত উঠান দেখি আল্লাহ আকবর এই কথাগুলো বলতে তো আরো অনেক সময় লাগবে কষ্ট হয় আপনাদের ধরে বলেন কষ্ট লাগে লক্ষ্য করেন হজরত খুব সংক্ষেপে বলতেছি হজরতের সাত দিনে আবি অক্কাস ঘোষণা দিল জর্জিসের কাল্লাটা যে কাটতে পারবে ওকে হত্যা করতে পারবে তার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে জোরে হজরতে আব্দুল জুবাইর রাজিয়াল্লাহ তালান ওই যে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করলো মনে আছে হজরতে আসমার ছেলে সে মনে মনে চিন্তা করলো জর্জিসের মাথাটা আমি কেটে নিয়ে যাব খলিফার দরবারে আর একবার বলেন যুদ্ধ নতুন করে পরের দিন সকাল বেলা শুরু হয়ে গেল হজরতে আব্দুল্লাহের গিয়া একজন খ্রিস্টান সৈন্যকে কতল করল তার পোশাকটা নিজে পড়ল নিজের মুসলিম পোশাক খুলে ফেললো খ্রিস্টানদের পোশাক নিজে পড়ল মাথায় খ্রিস্টানদের হেলমেট দিল খ্রিস্টানদের পোশাক পরে খ্রিস্টানদের বাহিনীর ভিতরে সে চলে গেল হস্তি বাহিনীর ভেতর দিয়া ভেতর দিয়া হাতির ঠ্যাঙের নিজ দিয়া পায়ের নিজ দিয়া ভেতর দিয়া ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হইয়া গেছে 
زور پر اللہ بھائی عبداللہ ابن زبائر بلتا سے ہائی بیٹا جرزیز ہاتھیر پیٹھو رے اوپرے وہ شاہ بڑو بڑو لکھ سر دی چھو نیسے نامو دیکھیں تمہار باہو تے کتو شکتی پرک کا ہو بے زور پر اللہ بھائی بچہ بولے ای سلے تمہیں کہ تمہیں تو آمار باہی نہیں لوگ کہنا تمہیں جدھر وائدن سے لکھے لے شچو بولے ای بیٹا کہ تو لوگ آمیا اسی تو رے قتل کرتے ہیں بولے تمہیں بچہ سے لے تمہیں آمار کے قتل کرو بے بولے بچہ تا تکی ہوئی سے ای دنیا ار بڑو بڑو شایتان در کے اللہ سوٹا سوٹا زنیش دیا ہی مار سے نو ایلے اللہ ار اس جد تھا کے نا نمرو در آمار سے کی دیا موشا دیا زور کرنا سب نمرود رے کی دیا مرسے ابو زہل لرے ابو زہل لرے مرسے ہو لو مطرو بارو با سورے بسا دیا زورے کن سبح اور آمی تو کے مرتے اشتی آمار بایا شترو با سور زورے کن سبح اور شبی دا نائی ٹھیکی تور کال لکھا جفل با آمی نائی میں آئی ہاتھیر پیٹے کی کوریش نام بیٹا زورے کن سبح ایک جن بادشاہ کے زودی ایرو کم دھوموک دیا کتا بولے اوی بیٹر کی ماتھا ٹک تھاکے او لاب دیا نام سے مکابالہ کرن زور کوئی آتا بڑی سپورتا تور بولے ہے آمی تو ایٹا ہی سائیتے سلام توی بیٹا نام بھی نائی مر شام نیاش سے حضرت عبداللہ ابن زبائید ایک آت تین ہزار کافر مکابالہ کرتے پارے کین تو زرزش تو زانے نا زی حال کفت لا سلیٹا یا تو بڑو نائوک یا تو بڑو جو تھا آرک بار بل बोला जाओ जिस रे कौन हाथ दिया तू ये मर नो बिर रहो जब भंग बिरे कौन हाथ दिया तू ये मर नो बिर दे होटा रहो जब मुबर रुकते के उठाई है तोरो बारी चलाई भी कौन हाथ दिया तू ये लार का भगार सपनों देखी शरे तू इसे ही माथा दिया ये पुरी कल बुना कुर्सीश ये ही माथा टा पैकेट कोई रामो दिना ही बोले इसलिए तुम्हीं फिरे चला जाओ तुम्हारे संगे जुद्द करते आवार खराब लग से कारण तुम्हीं सोटा मनुष्य बोले सोटा मनुष्य बोई ना भोचिंदा कोरिशना ईमानदार सोटो आर बड़ो ही शाम करेना हजरते साध बिना भी साध बिना भी उपकास देखते से ये जुद्द टा चलते से किंतु के जुद्द करे तीनी حضرتِ عبداللہ ابن زبائر جدد چالیے جائیتے سے وہ دیکھے راس کو نہلین آراک تا ہاتھیر پیٹھے روپو رے بوشا بوشا دیکھتے سے بابار شنگے ایک جن راس پترر مطر شندر چہر ادری سلیر شنگے جدد زلتے سے حضرتِ عبداللہ ابن زبائر کے پاک بار اٹھ کرون کر لو حضرتِ عبداللہ ابن زبائر چوکر فالو کے ڈیگ بازی دیا تاریستان پوری برطن کر لو پوری شے شے وہی ب दुनिया चतुर्दी खबर चले ग सूलर मुठो धुरा अदरते अब्दुल लेबने जुबाइर मुस्लिम शिविरेर मुद्दे आरु दिया दिए दिलो निक्केप कुरे दिया दिलो आरु ये राजार काल लटा जाकुन मुसलमान शिविरे गिये पड़लो तार देहोटा ये भावे दुई टुकरा देखे क्रिश्चन शिविरे चोतुर दिके होई हुल्ला पड़े गलो ओरे पाला रे पाला जोल्दी पाला मुसलमान पूरा पालाई ते लगलो दौड़ दिया दौड़ दिया शबाई पालाई ते चाय बोल ब्राज़ा तो खुल मरा के से आर जुद्द करे लाभ हो बेरा मुसलमान ना तो खुल करे निशे हद्रोते साथ बिना भी उपकास मुहूर्त तेर मुद्दे एक टा घोड़ा दबला या पहाड़े रूपोरे उठलेन समस्त क्रिश्चियन दर के बोल लेन तीन लक्षों क्रि� सबुज पता उड़ते तुम्हारा भाई 
তোমরা এদেশের মানুষ তোমাদের কোন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে না আজকের দিনে মক্কা বিজয়ের পরে আমার নবী যা বলেছিল লা তাসরিবা আলাইকুম আল ইয়াউম তোমাদেরকে আজকের দিনে আমি maaf করে দিলাম আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ তিন লক্ষ খ্রিস্টান সোলজার বলল পরাজিত হওয়ার পরেও যদি আমরা মাপ পাই ইসলাম যদি এমন সুমহান হয় তাহলে আমরা আর খ্রিস্টান রইলাম না আমরাও হইলাম মুসলমান পড়ায় দাও ওরা মুসলমান হলো যে ইসলাম এসেছে আদর্শ দিয়া সুন্দর আচরণ দিয়া ক্ষমা দিয়া রহমত দিয়া দয়া দিয়া ইসলাম তরবারির রক্তপাত করে ইসলাম আসে নাই আর একবার বলেন আরো জোরে করো এবার বিবাহের পালা হজরতে সাদ বিন আবি কাজ ডাকলেন কে জর্জিসের কাল্লাটা কেটেছ এক লক্ষ সোনার আশ্রফি তোমার জন্য রেডি হয়ে গেছে মেয়েটা রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া হবে কিন্তু একজন সাহাবা রাজি হইল না কবুল করল না স্বীকার করলো না এই কাজটা আমি করছি জোরে কাজ এটা যুদ্ধের শর্ত এজন্যই অলরেডি উনিশ দিন হয়ে গেছে একুশ দিনের মধ্যে যখন মুসলমানরা এই সংবাদ পৌঁছাইল মদিনায় তখন একুশ দিন হয়ে গেল জোরে সতেরো দিন পার হয়ে গেছে এদিকে আফ্রিকার এলাকায় হজরতে সাদ বিন আবি কাস ইমাম হুসাইনের নেতৃত্বে তিরিশ হাজার সোলজারকে পাঠিয়ে দিল মদিনায় খলিফা ওসমানের কাছে আর বিজয়ের বার্তা চিঠি পাঠিয়ে দিল জর্জিসের কাল্লাটা প্যাকেট করে পাঠানো হলো সাথে রাজকন্যা হেলেনকে পাঠানো হলো আর বিবাহের জন্য শর্ত যে এক লক্ষ সোনার টাকা সেটাও আলাদাভাবে পাঠানো হলো এবং বলা হলো যুদ্ধের শর্তটা বাস্তবায়ন আফ্রিকায় সম্ভব হলো না কোন মুসলিম সেনাপতি সৈন্য এই জর্জিসের কাল্লাটা কেটেছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সপ্রয়োজন হলে সম্ভব হলে খলিফা এই শর্তটা পূরণ করে তারপরে সোলজারদেরকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিবেন রাজকন্যাকে বিবাহের সাজে সাজাইয়া তাকে আফ্রিকা থেকে মদিনাই পাঠানো হলো আর একবার বলেন তেরো হাজার আফ্রিকা বিজয়ের মুসলমানদের ইতিহাস আপনি পড়ে দেখুন আফ্রিকি দুলহান একটি বই আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে এখানেও আপনি আলোচনাটি পাবেন আর একবার দেখুন রাজকন্যা হেলেনকে পাঠানো হলো দীর্ঘ পথ আফ্রিকা থেকে মদিনা পর্যন্ত কিন্তু কোন মুসলমান তার দিকে মুচক তুলে তাকাই নাই কেউ তাকে একটুখানি বেয়াদবি করে নাই নিজে না খাইয়া তাকে খাওয়াইয়া সুন্দর সম্মান দিয়ে তাকে মদিনাই নেওয়া হয়েছে আর একবার মদিনাই যখন ইমাম হুসাইন মদিনার দরবারে গেল হজরতে সাদবিনাবিকাসের বিদয়ের চিঠি নিয়া হজরত ইমাম হুসাইন খলিফাতুল মুসলিম হজরতে ওসমানের হাতে দিলেন ইসলামের বিজয়ের সেই চিঠিখানা জর্জিসের কাল্লাটা আর রাজকন্যা হেলেনকে আমানত হিসাবে দিলেন এক লক্ষ সোনার টাকা দিলেন গনিমতের মালপত্র দিলেন তিরিশ হাজার সোলজারকে সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন মদিনার মসজিদের সামনে তিরিশ হাজার সোলজার দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনো তারা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত এখনো তাদের ছুটি হয় নাই জোরে বলেন মারহাবা চিঠিটা পড়ে খলিফাতুল মুসলিম বলে আফ্রিকা বিজয় হয়েছে রাজকন্যার স্বামী কে হবে তাকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নাই রাজকন্যার স্বামীকে কেন খুঁজে পাওয়া যায় নাই বিবাহটা কেন কেন হয় নাই বলল রাজকন্যাকে কেউ বিবাহ করতে চাই না হজরত ওসমান এবনে আফফান আফ্রিকার রাজকন্যা হেলেনকে ডেকে বলে মা তুমি একটি দেশের সম্রাটের মেয়ে তুমি বিধর্মী তুমি খ্রিস্টান তোমার কাছে আমি জানতে চাই যে যুবক তিরিশ হাজার যুবকের সাথে তুমি আফ্রিকা থেকে মদিনায় এসেছো বলো একটি যুবক তোমার সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করেছে নাকি জোরে বলে একটি যুবক তোমার সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করছে কিনা বলো বলে খলিফা পৃথিবীতে বহু মানুষ দেখেছি কিন্তু এমন চরিত্রবান সন্তান মানুষ হইতে পারে মুসলমান হইতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি নাই হাজার কিলোমিটার পথ আমি তাদের সাথে সফর করলাম কিন্তু কেউ আমার দিকে চোখ তুইলে তাকালো না নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াইছে আমাকে ধর্ষণ করে নাই আমার উপরে চরিত্রে হাত দেয় নাই আমাকে মা আমাকে বোন বলে সম্বোধন করেছে আমার সতীত্বের গায়ে তারা কেউ হাত দিল না আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার মতো একজন রূপ 
বেশি তরুণী তন্নিকে পেয়ে তারা কেউ লুলুপ্ত হলো না আকর্ষিত হলো না ধর্ষণ করল না এই চরিত্র মুসলমান কোথায় পেল আমি জানি না এমন মানুষ পৃথিবীতে হতে পারে হজরতে খলিফাতুল ভুল মুসলিমিন ওসমান বলল আলহামদুলিল্লাহ এই চরিত্র মুসলমানরা পেয়েছে কোরআন পড়ে আর একবার বলেন কি পড়ে আরো জোরে বলেন কি পড়ে কোরআন পড়ে জোরে বলেন খলিফাতুল মুসলিমিন বলল এ ত্রিশ হাজার সোলজার যারা আফ্রিকা থেকে এসেছ তোমরা বলো কে রাজকন্যাকে তোমরা বিবাহ করবে কে তার বাবাকে বাবার কাল্লাটা কেটেছ তার জন্য এক লক্ষ সোনার টাকা রেডি আছে জোরে কন কিন্তু একজন মুসলমান হাত উঠাইল না জোরে কন আল্লাহ পরিশেষে খলিফা বাধ্য হইয়া বলল রাজকন্যা হেলেন তুমি কি দেখেছ তোমার বাবাকে কে হত্যা করেছে বলল অবশ্যই আমি নিজে চোখে দেখেছি ওই যুবককে আমি দেখলে এখনো চিনতে পারবে আল্লাহ আকবর বলবেন না খারাপ লাগছে হেলেনকে সাথে নিয়ে খলিফাতুল মুসলিমিন হজরতে ওসমান তিরিশ হাজার সোলজারের লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন একটা একটা যুবকের চেহারার দিকে তাকাইতে বললেন দেখো তো এটা কি না এটা কি না এটা কি না এটা কি না এইভাবে একটা লাইন শেষ হয়ে গেল আর একটা লাইন শেষ হয়ে গেল এক এক লাইনে এক এক হাজার সোলজার দাঁড়িয়ে আছে শেষ পর্যন্ত একদম শেষের লাইনের একটু আগে একটা ছেলে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে চোখ দিয়ে তার অঝর নয়নে বাড়ি পড়তেছে জোরে কনস বিপদগ্রস্ত বলো কি হয়েছে তোমার তুমি কেন মাথা নিচু করে কান্তিস ওই যুবক যখন মাথা উঠাইল দূর থেকে হেলেন দেখে বুঝতে পেরেছে এইটাই হলো সেই ছেলে क्यों तुम कान्ड तुम्हारे मान टा बुझी परीक्षार मध्य पड़े गल বলে কিসের পরীক্ষা তোমার রাজকন্যা বলে এটাই হলো সেই ছেলে যে আমার আব্বার কাল্লাটা কেটেছে হজরতে ওসমান বলে বারবার তোমাকে বলা হচ্ছে কেন তুমি এই কন্যা গ্রহণ করো না কেন রাজকন্যাকে গ্রহণ করো না খলিফাতুল মুসলিমিন আমাকে ক্ষমা করবেন আমি কোন নারীর জন্য যুদ্ধ করি নাই আমি যুদ্ধ করেছি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রেজামন্দির জন্য আমি যদি আজকে কোন নারীকে গ্রহণ করি মহান আল্লাহ কেমতের ময়দানে আমাকে বলবে তুমি পাপি তোমার ইমান ঠিক নাই তুমি নারীর জন্য যুদ্ধ করেছ অতএব আজকে তোমার জন্য জান্নাতের কোন প্রয়োজন নাই দুনিয়াই নারী পেয়ে গেছ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট আমি দুনিয়ার কোন নারী চাই না আমি চাই আমার আল্লাহর জান্নাত খলিফা আমাকে এই বিবাহের জন্য অনুরোধ করবেন না হেলেন বলতেছে ওরে সর্বনাশ আমি একটা সুন্দরী নারী আমার মতো একজন নারীকে পাইয়াও যে যুবক বিবাহ করতে চাই না বিবাহ করার সুযোগ থাকার পরেও বিবাহ করতে চাই না এত বড় মজবুত ইমান যেই যুবকের ও খলিফা আপনাকে সাক্ষী রেখে বলি আমি খ্রিস্টান বলে যদি আমাকে ঘৃণা করে এই যুবক তাহলে আমি আর মুসলমান না হয়ে থাকলাম না আমাকে পড়ায় দেন হজরতে ওসমান বলে ভাতিজা এখন তো সে কালমা পড়েছে মুসলমান হয়ে গেছে এখন তুমি তাকে বিবাহ করে বলো খলিফা না 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 আমি বিবাহ করব না কারণ আমার আল্লাহর জান্নাত চাই কোন নারী চাই না ওই মহিলা বলে বিবাহ করব না বিবাহ যদি করতেই হয় এই জীবন যৌবন যদি কাকে দিতে হয় তাহলে এই যুবককে আমি দেব জোরে কন ছেলে বলে পারবো না মেয়ে বলে ছাড়বো না কি একটা জটিল অবস্থা হজরত ওসমান শেষে শক্ত হইলেন বললেন আমির হিসাবে মুসলিম খলিফা হিসাবে নেতা হিসাবে আমি তোমাকে নির্দেশ করছি যুদ্ধের এই হিসাবটা তোমাকে মিটাইতে হবে আমি তোমাকে নির্দেশ করছি 
আফ্রিকার রাজকন্যাকে বিবাহ করে তোমাকেই আফ্রিকায় যেতে হবে ওই দেশটার নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসলামের স্বার্থে জোরে আফ্রিকার রাজকন্যা মদিনার রাজপুত্রের বিবাহ হয়ে গেল তিরিশ হাজার সোলজার বজ্রাত্রী হজরতে আসমাকে ডাকা হলো আবদুল্লাহকে ডাকা হলো বিবাহ পড়িয়ে দেওয়া হলো এক লক্ষ সোনার আশ্রফি তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো আর মদিনার রাজপুত্রের সঙ্গে আফ্রিকার রাজকন্যার বিবাহ হয়ে গেল আর একবার খারাপ লাগতেছে আরো দুবার খারাপ লাগছে जीवन तुम्हार कुरान जो कबुल कर اللهم انت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام ادخل الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعليت يا جل جلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاجنا ولشيخنا ولأقاربنا ولأمهاتنا ولإخواننا من النار आयोजित विशाल तफसिर कुरान महफिले आज के महफिले जो आलेम जो इमाम हाथ उठिए नायबे नबी हिसाब से मानस गुलाफ कर द আজকের কোরআনের মাহফিলে যত মুরব্বীরা হাত উঠিয়েছেন হজরত আবু বকরের মতো সম্মান করে মাফ করে দা আজকের কোরআনের মাহফিলে যত যুবক হাত উঠিয়েছে মেহেরবাড়ি করে ইমাম হুসাইনের মতো ওদেরকে কোরআনের জন্য কবুল করে না যত মা যত বোন এসেছেন গোমাউলা মা বোনদেরকে স্বামী সোহাগিনী বানিয়ে দাও পর্দায় থাকার ব্যবস্থা করে দাও আসিয়া মরিয়ম খালি যার মতো ওদেরকে কোরআনের জন্য কবুল করে না এলাকার প্রতিটি মায়ের গর্ভে একটি করে কোরআনের সন্তান তৈরি করে দাও যে সন্তান কোরআন আমল করবে কোরআন প্রতিষ্ঠার কাজ করবে আল্লাহ দশজন ব্যক্তি তোমার জান্নাতে নিয়ে যাবে টাকা দিয়া পয়সা দিয়ে অর্থ দিয়া জান দিয়া মাল দিয়া দিনরাত্র পরিশ্রম করে যেই যুবক ছেলেগুলো যে এলাকাবাসীর মানুষগুলো যেই মমিনগুলো মমিন মমিনাথ গুলো জানের কোরবানি মালের কোরবানি অর্থের কোরবানি সময়ের কোরবানি করলো আল্লাহ মেহেরবানি করে কোরআনের সাফায়াত ওদের জন্য মঞ্জুর করে না जीवन मत तुम माफ कर সবেরা 
देखार موسیقی